তাহলে আজকে হচ্ছে আমরা নগ্নবীজি ও আবৃতবীজি উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদের প্রজনন পর্ব তোমরা একটু দেখো এখান থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার এবং আমাদেরকে খুব ভালো মতো বুঝতে হবে তাই না এখান থেকে পড়তে হলে আমরা খুব সুন্দর মতো আমরা পড়তে পারবো তো নগ্নবীজি আবৃতবীজি উদ্ভিদ কেন বলা হয় এটা একটু আমরা ফার্স্টে আমাদেরকে বুঝতে হবে হোয়াই দিজ আর কল নগ্নবীজি ওর আবৃতবীজি নগ্ন মানে একটা হচ্ছে তোমার নগ্ন থাকে উন্মুক্ত থাকে তাই না নেকেট থাকে আর একটা হচ্ছে তোমার আবৃত থাকে তার মানে হচ্ছে কোনো কিছু দ্বারা ঢাকা থাকে তাই না এটাই তো ব্যাপার যে আসলে নগ্নবীজি এবং আবৃতবীজি উদ্ভিদের মধ্যে মেইন তফাত বা মেইন পার্থক্যটা তাহলে আমরা যদি চিন্তা করি আমরা যদি চিন্তা করি নগ্নবীজি নগ্নবীজি মানে কি নগ্নবীজি মানে একটা উদ্ভিদ যেটার ভিতরে ডিম্বকটা কি বলতো ডিম্বক একটা জিনিস থাকে সেই ডিম্বকটা হচ্ছে নগ্ন ডিম্বকটা কি থাকবে বলতো নগ্ন থাকবে আর আবৃত বীজী উদ্ভিদ মানে হচ্ছে ডিম্বকটা আবৃত এটা মনে করো ডিম্বক ডিম্বকটা কি থাকবে দেখো তো আবৃত কি দিয়ে আবৃত থাকবে গর্ভাশয় দিয়ে আবৃত থাকবে তাহলে আমরা যদি এখানে একটা ডিমার্কেশন করি এটা হচ্ছে নগ্ন বীজি এটা কি এটা হচ্ছে নগ্ন বীজি আর এটা হচ্ছে তোমার আবৃত বীজি এটা কি বলতো এটা হচ্ছে তোমার আবৃত বীজি তো নগ্ন বীজিতে কি হয় দেখো তো ডিম্বকটা নগ্ন থাকবে কেন নগ্ন থাকবে দেখো তো ডিম্বকটা কিছু দিয়ে আবৃত থাকবে না তাহলে ডিম্বকটা নগ্ন নগ্ন মানে কি এর চারপাশে কোনো গর্ভাশয় নাই নো গর্ভাশয় দেখো তো কোনো গর্ভাশয় নাই ঠিক আছে আর আবৃত বীজ উদ্ভিদে কি আবৃত বীজ উদ্ভিদে গর্ভাশয় আছে এটা কি ডিম্বকটা কিন্তু আবৃত আবৃত বীজ উদ্ভিদে কি দেখো ডিম্বক যেটা আছে এটা হচ্ছে আবৃত কি দিয়ে আবৃত গর্ভাশয় আছে দেখো তো কি আছে চারপাশে গর্ভাশয় আছে এখন ডিম্বক কি জিনিস এটা আমাদেরকে দেখতে হবে ডিম্বক হচ্ছে এমন একটা থলি যে থলির ভিতরে একটা ডিম্বাণু থাকে একটা কি থাকে ডিম্বাণু ডিম্বাণু হচ্ছে প্রধান স্ত্রী জনন কোষ যেটার সাথে শুক্রাণু মিলিত হয়ে ছোট উদ্ভিদ বা বেবি উদ্ভিদ বা ভ্রূণ তৈরি করে ডিম্বাণুর দুই পাশে থাকে দুইটা সহকারী কোষ পিছন দিকে থাকে তিনটা প্রতিপাদ কোষ ঠিক আছে আর মধ্যে থাকে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস তাহলে এটাও একটা ডিম্বাণু এটাও একটা ডিম্বক কি আবৃত বীজ উদ্ভিদের ডিম্বক ডিম্বকের একটা কি থাকবে ডিম্বাণু তাহলে ডিম্বক আর ডিম্বাণু কিন্তু এক না ডিম্বক হচ্ছে এমন একটা কোষ যেটা ডিম্বাণু ধারণ করে যেটা ডিম্বাণু ধারণ করে তার মানে ডিম্বকের ভিতরে ডিম্বাণু থাকবে কিন্তু একটা দুই পাশে থাকবে দুইটা সহকারী কোষ এটা আমরা সামনে দেখবো উপরের দিকে তিনটা প্রতিপাদ কোষ আর মধ্যে থাকবে দুইটা সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস তাহলে এটা হচ্ছে ডিম্বাণু তাহলে দেখো তো আবৃত বীজ উদ্ভিদে ওই ডিম্বাণু বহনকারী যে ডিম্বক ডিম্বাণু যে থলিটার ভিতর থাকে ওই থলিটার নাম কি ডিম্বক ঠিক আছে এই ডিম্বকটা আবৃত থাকে গর্ভাশয় দিয়ে আর নগ্ন বীজিতে ডিম্বকটা নগ্ন থাকে কোন গর্ভাশয় থাকে না তাহলে দেখো তো ডিম্বকের ভিতরে কি থাকে ডিম্বকের ভিতরে থাকে ডিম্বাণু ডিম্বাণুর কাজ কি নিষেক করা কি করা নিষেক করা ঠিক আছে আবৃত বীজ উদ্ভিদে ডিম্বাণুর কাজ কি নিষেক করা এখন নগ্ন বীজি উদ্ভিদে যে শুক্রাণুটা আসে শুক্রাণু থাকে কোথায় বলতো পরাগ্রেণুর ভিতরে শুক্রাণু থাকে শুক্রাণু কোথায় থাকে শুক্রাণু থাকে হচ্ছে আমরা সবাই জানি পরাগ্রেণুর ভিতরে মনে করো এটা হচ্ছে একটা শুক্রাণু বা এটা একটা পরাগ্রেণু এটা হচ্ছে একটা শুক্রাণু ওরফে পরাগ্রেণু পরাগ্রেণুর ভিতরে কি থাকে শুক্রাণু থাকে তাই না তাহলে দেখো তো নগ্ন বীজ উদ্ভিদে ডিম্বকটা নগ্ন কোন গর্ভাশয় নাই তাহলে এই ডিম্বকটা কি উন্মুক্ত না তাহলে পরাগ্রেণু সরাসরি ডিম্বাণুতে আপতিত হবে না তাহলে পরাগ্রেণু কিন্তু সরাসরি ডিম্বাণুতে আপতিত হয়ে নিষেক সম্পন্ন করবে আর আবৃত বীজ উদ্ভিদে কি সরাসরি ডিম্বাণুতে আপতিত হতে পারবে পারবে না কারণ কি আবৃত বীজ উদ্ভিদের চারপাশে কি আছে গর্ভাশয় আছে আবৃত বীজ উদ্ভিদে হবে কি পরাগ্রেণুটা এসে গর্ভমুণ্ডে পড়বে সরাসরি কিন্তু ডিম্বকে আপতিত হচ্ছে না প্রথমে কোথায় পড়তেছে গর্ভমুণ্ড এটা কি এটা হচ্ছে গর্ভাশয় তাই না এই গর্ভাশয়ের গর্ভমুণ্ডে পড়বে ফলে এখান থেকে একটা নালিকা তৈরি হবে ডিম্বাণু পর্যন্ত কোন পর্যন্ত ডিম্বাণু পর্যন্ত এর মধ্য দিয়ে আবৃত বীজী উদ্ভিদের যে শুক্রাণু ছিল শুক্রাণুটা প্রবেশ করবে শুক্রাণুটা প্রবেশ করার মাথায় এরা দুইটা শুক্রাণুতে পরিণত হবে কয়টা শুক্রাণুতে পরিণত হবে দুইটা শুক্রাণুতে যেহেতু সরাসরি আপতিত হয় নাই তোমার গর্ভমুণ্ডে আপতিত হয়েছে এর ভিতর থেকে যখন শুক্রাণুটা প্রবেশ করে সামনের দিকে আসবে এরা দুইটা শুক্রাণুতে পরিণত হয়ে যাবে যেহেতু সরাসরি কিন্তু হয় নাই পরে কি দেখো নগ্ন বীজ উদ্ভিদে কি পরাগ্রেণু সরাসরি আপতিত হয় তার মানে শুক্রাণু কিন্তু একটাই থাকে এরা এই নালীর মধ্য দিয়ে আসার সময় দুইটা শুক্রাণুতে বিভক্ত হওয়ার সময় পায় না কিন্তু আবৃত বীজ উদ্ভিদে কি হয় দেখো তো সরাসরি আপতিত হয় না কোথায় আপতিত হয় গর্ভাশয়ের উপরে গর্ভমুণ্ডে ওরা ডিম্বাণুতে আসার পথে দুইটা শুক্রাণুতে
আর একটা শুক্রাণু পিছের শুক্রাণুটা সে কি করে সে বলে যে তুমি মিলিত হয়েছো ডিম্বাণুর সাথে আমারও মিলনের জন্য কিছু দরকার তখন বলে কাছে যাও তোমার জন্য সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস রেখে দিছি তখন ও করে কি আর একটা দ্বিতীয় শুক্রাণুটা সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয় এই প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে দি নিষেক এই প্রক্রিয়াটার নাম কি घटे नग्न बीजी देखो तो सरसि आपतित है तर मान कि शुक्राणु क्या पराग्रणुर भर शुक्राणु क्या शुक्राणु हाँ सरसि आपतित है तरह क्योंकि दिन इशेक होना नग्न बीजी की बोलो नो दिन इशेक दिन इशेक होना ठीक है प्रथम शुक्राणु मिलित हवाशेक निशेक फले उत्पन्न है जान डिम्बाणु शुक्राणु निशेक फले बेबी उद्भिदे परिणत है कि बेबी बाच्चा उद्भिद बेबी बाच्चा उद्भिद के बला भ्रूण की बला है द्वित शुक्राणु कार्य मिलित हलो सेकेंडारि निलिया देखो तो कृषि मिलित हलो सेकेंडारि निलियर द्वित शुक्राणु मिलित हलो ठीक एर फले उत्पन्न हो फलेम्बाणु कीसे परिणत है देखो तो बेबी उद्भिद तईना शुक्राणु साथ मिलित हुए पूरा टा कि डिम्बाणु बहन कर डिम्बाणु बहन करोटार नाम हम डिम्बक डिम्बक परिणत है बीजे डिम्बकता बीजे परिणत हो जाए बीजा देखो तो गर्भाशय कीसे परिणत है फले परिणत है बीजा फल दिए आबृत थे ये आबृत बीजी बला बीज फल द्वारा आबृत बीजे परिणत हो बीजा नग्न तिम्बक बीजे परिणत हो बीजा की नग्न जिस खुब इम्पोर्टेंट देखते पाम गाचर मत हाँ गाम ट्री कुंडलित कुंडलित दशा थे कुंडलित दशा के बलाशन सार्सिनेट सार्सिनेट वार्नेशन देख कुंडलित जीवन तो जीवस बला जेनेटिक्स ट्राइसिक जुग हजार हजार प्राकृतिहसिक जीवन मान कल डायनोसर टाइनोसर आई समय जीव गो जेनेटिक बैशिष्ट मिल आता है 
টিকে আছে তাহলে কত বলতো সাইকাস সহ নয়টা গণের একশোটা প্রজাতি পৃথিবীর বুকে টিকে আছে বাংলাদেশে মাত্র তিনটা প্রজাতি জন্মে একশোটা প্রজাতির মধ্যে একটা সাইগাস পেকটিনাটা সাইকাস সার্সিনালিস একটা সাইকাস রেভুলোটা ঠিক আছে রেভুলিউটা এদের মূল হচ্ছে টিউবার কল বা হচ্ছে পোরালয়েড মূল এই দেখছো মূলটা কেমন দেখো তো পাথরের মতো এই জন্য এদেরকে বলা হয় পোরালয়েড মূল ওকে এদের কোরালয়েড মূলের ভিতরে দুই ধরনের শৈবাল থাকে একটা হচ্ছে অ্যানাবায়না শৈবাল আর একটা নস্টক শৈবাল ঢাকা ভার্সিটিতে আসছে যে এদের মূলের ভিতরে কোন কোন শৈবাল থাকে উত্তর কি বলো অ্যানাবায়না শৈবাল আর এটা হচ্ছে নস্টক শৈবাল খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু তোমার সাইকাসের কোরালয়েড মূলের ভিতরে শৈবালের স্তর থাকে मूल এবারে কয়েকটা জিনিস আমাদেরকে পড়তে হবে পুং রেণুপত্র এস্ট্রোবিলাস তৈরি করে ঠিক আছে তাহলে পুং রেণুপত্র কি কি বলা হয় এস্ট্রোবিলাস এই যে দেখো পুং রেণুপত্র এই যে এইটা হচ্ছে পুং রেণুপত্র ঠিক আছে এই পুং রেণুপত্র যে পুরাটা মোচাকৃতির এটাকে কি বলা হয় এস্ট্রোবিলাস বলা হয় এই যে দেখো পুং রেণুপত্র কি এস্ট্রোবিলাস এগুলো হচ্ছে এস্ট্রোবিলাস ঠিক আছে এগুলোর ভিতরে ছোট ছোট সোরাস থাকে দেখো তো কি থাকে ছোট ছোট সোরাস থাকে এই সোরাসের ভিতরে হচ্ছে শুক্রাণু তৈরি হয় যেহেতু পুং জননতন্ত্র কি বলতো মেল জননতন্ত্র এদের পুং জননতন্ত্র কি বলা হয় এস্ট্রোবিলাস এস্ট্রোবিলাসের ভিতরে কি থাকে সোরাস থাকে সোলাসের সোরাসের ভিতরে কি তৈরি হয় শুক্রাণু তৈরি হয় তাহলে এদের ভিতরে কি তৈরি হয় বলতো শুক্রাণু তৈরি হয় এই সাইকাসের শুক্রাণু হচ্ছে পৃথিবীর উদ্ভিদের মধ্যে সর্ববৃহৎ শুক্রাণু ঠিক আছে তাহলে সাইকাস পড়তেছি না সাইকাস কি সাইকাস লিখতে হলে কিন্তু নিচে দাগ দিতে হবে শুক্রাণু সর্ববৃহৎ দেখতে লাটিমের মতো সচল এবং বহু ফ্লাজেলা বিশিষ্ট এই যে দেখো তো অনেকগুলো ফ্লাজেলা বিশিষ্ট দেখছো দেখো অনেকগুলো ফ্লাজেলা বিশিষ্ট মানে চারপাশে চলাচলের অঙ্গ অনেকগুলো হ্যাঁ ঠিক আছে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট সাইকাসের চারপাশে যে অঙ্গ কি বলতো বহু ফ্লাজেলা বিশিষ্ট সাইকাসের চারপাশে যে শুক্রাণু এটা বহু ফ্লাজেলা বিশিষ্ট কিন্তু ঠিক আছে তাহলে আমি একটু আঁকি তাহলে তোমাদের বুঝতে হবে হ্যাঁ এই যে এটা যদি নগ্নবীজি উদ্ভিদ বলি নগ্নবীজি উদ্ভিদের পরাগ্রেণুটা বহু ফ্লাজেলা বিশিষ্ট থাকে এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ওদের শুক্রাণুর চারপাশে অনেকগুলো ছোট 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 চুলের মতো অংশ থাকে ঠিক আছে আর আবৃত বীজ উদ্ভিদে কিন্তু আমি আঁকি নেই দেখো তো আবৃত বীজ উদ্ভিদের চারপাশে কিন্তু শুক্রাণুর চারপাশে এটা কি আবৃত বীজ উদ্ভিদের শুক্রাণু কিন্তু সবসময় দুইটা হয় এটা মনে রাখবো কয়টা দুইটা হয় এদের চারপাশে আমি ফ্লাজেলা আঁকি নাই তাহলে নগ্ন বীজি উদ্ভিদের শুক্রাণু কি বলতো বহু ফ্লাজেলা বিশিষ্ট তাহলে সাইকাসের যে শুক্রাণু লাটিমের মতো এটাও বহু ফ্লাজেলা বিশিষ্ট ঠিক আছে এবার এসো গেল তাহলে স্ত্রী পুরুষ জনতন্ত্র কি কি আছে বলো একটা হচ্ছে এস্ট্রোবিলাস হ্যাঁ পরীক্ষা কিন্তু আসে মেল জনতন্ত্র কি কি মোচাকৃতির পুং এস্ট্রোবিলাস ঠিক আছে এর ভিতরে সোরাস বা অনেকগুলো স্পোরাঞ্জিয়া থাকে স্পোরাঞ্জিয়ার ভিতরে সোরাস থাকে এর ভিতরে কি থাকে এর ভিতরে শুক্রাণু থাকে তাহলে সোরাস স্পোরাঞ্জিয়া এগুলো কিন্তু পুরুষ জনতন্ত্রের অংশ এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে পুরুষ আমি মেইল লিখে দিলাম সোরাস বলো পরীক্ষায় আসে কোনটা মেইল কোনটা হচ্ছে ফিমেল তাহলে এগুলো হচ্ছে কি তোমার এই দেখছো অনেকগুলো স্পোরাঞ্জিয়া মিলিত হয়ে কি তৈরি হবে সোরাস এগুলো মেইল ওকে এবারে এদের পুং রেণুপত্রকে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে তোমার মাইক্রো স্পোরাঞ্জিয়া কি বলা হয় বলতো মাইক্রো স্পোরাঞ্জিয়া এটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে এখানে এখানে লেখা নাই বাট মনে থাকে যেন ঠিক আছে মাইক্রো স্পোরোফিল তাহলে মাইক্রো স্পোরোফিল এটা কি পুং জননতন্ত্র মেইল ঠিক আছে আর ফিমেল কি বলতো ফিমেল সব আমি লাল কালার দিয়ে দেখাই এদের ফিমেল জননতন্ত্র হচ্ছে কি তোমার মেগা স্পোরোফিল বলে কি বলা হয় মেগা স্পোরোফিল ডিম্বক তাহলে এদের ডিম্বককে কি বলা হবে মেগা মেগা স্পোরাল স্পোরাঞ্জিয়াম ডিম্বক তো অবশ্যই ফিমেল এর থাকবে তাই না স্ত্রী রণুপত্র ফিমেল এই যে দেখো ওদের ফিমেল জননতন্ত্র দেখছো ফিমেল জননঙ্গ এটা 
এটাকে বলে মেগা স্পোরোফিল এর উপরে ওদের ডিম্বক থাকে দেখো তো ডিম্বক চারপাশে দেখো তো ডিম্বক গুলো নগ্ন না কিছু দিয়ে ঢাকা আছে এই যে ডিম্বক দেখো তো উন্মুক্ত ডিম্বক চারপাশ দিয়ে কিন্তু কোনো আবরণ নাই ঠিক আছে চারপাশ দিয়ে কিন্তু কোনো আবরণ নাই তাহলে দেখো তো ওদের স্ত্রীর রেণুপত্রে যে ডিম্বক গুলো এগুলো দেখতে সর্প মনির মতো না মনির মতো লাগতেছে না দেখো তো স্ত্রী রেণুপত্রে যে ডিম্বক গুলো এই দেখো স্ত্রী রেণুপত্রে যে ডিম্বক গুলো এগুলো কিসের মতো লাগতেছে বলতো মনির মতো লাগতেছে সাপের মাথায় মনির মতো লাগতেছে না দেখছো হ্যাঁ এগুলো কিন্তু আসলে স্ত্রী রেণুপত্রের উপরে ডিম্বক এগুলো হচ্ছে কবিরাজ বা হচ্ছে তোমার সাপুরে যারা আছে ওরা সাপের মাথে মনি বইলা দোকানে বিক্রি করে আর কি দেখছো তাহলে এরা কিন্তু তোমার ডিম্বক তাহলে এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে স্ত্রী রেণুপত্র কিন্তু সর্পমনি হিসেবে বিক্রি হয় এটা পরীক্ষায় আসে হ্যাঁ সর্পমনি হিসেবে বিক্রি হয় খুব ইম্পর্টেন্ট পড়তে হবে তাহলে কি স্ত্রী স্ত্রী জননাঙ্গ অংশ কি কি একটা ডিম্বক স্ত্রী রেণুপত্র মেগাস্পোরফিল আর পুং কি পাইলাম আমরা বলতো পুং স্ট্রোবিলাস সোরাস মাইক্রো স্পোরফিল মাইক্রো ঠিক আছে এগুলো কিন্তু পাইলাম কারণ নগ্ন বিজিতে গর্ভাশয় অনুপস্থিত আর আবৃত বিজিতে গর্ভাশয় উপস্থিত ফলে ফল হয় বীজ লুক্কায়িত থাকে হ্যাঁ এদের শস্যটা কি ট্রিপ্লয়েড কারণ এখানে দিন ইসেক ঘটে তাই না দেখো নিষেক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর সৃষ্টি হয় কিন্তু এন্ডোস্পার্ম এন্ডোস্পার্ম মানে কি শস্য শস্য ওই যে বলছিলাম দুইটা সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস আর একটা হচ্ছে শুক্রাণু তো ট্রিপ্লয়েড হইল না তো নগ্নবেজি উদ্ভিদে তো তোমার সেকেন্ড ই ই তৈরি হয় না নগ্নবেজি উদ্ভিদে দেখো তো দিন ইসেক ঘটে কোথায় আবৃত বীজ উদ্ভিদে কারণ কি এদের শুক্রাণু দুইটা আবৃত বীজ উদ্ভিদে কি বলতো শুক্রাণু দুইটা দিন ইসেক ঘটে আর এখানে দিন ইসেক ঘটে না কারণ শুক্রাণুটা সরাসরি আপতিত হয় দেখো তো পরাগ্রেণু সরাসরি ডিম্বক রন্ধ্রে আপতিত হয় ফলে দিন ইসেক ঘটে না কারণ শুক্রাণুটা বিভাজিত হওয়ার সময় পায় না আর আবৃত বীজ উদ্ভিদে তো সরাসরি ঘটে না পরাগ্রেণু ডিম্বাণু ডিম্বক রন্ধ্রে বা ডিম্বকে সরাসরি আপতিত হয় না কোথায় আপতিত হয় গর্ভমুণ্ডে ফলে কি হয় পরাগ নালিকা দিয়ে যাওয়ার সময় দুইটা শুক্রাণু তৈরি হওয়ার উপায় পায় এই জন্য কি হয় দিন ইসেক ঘটে ঠিক আছে এখন একটা মজার জিনিস দেখো এটাই তো দিন ইসেক ফলে ঘটে দিন ইসেকের ফলে আবৃত বীজ উদ্ভিদে শস্য উৎপন্ন হয় শস্যটা ট্রিপ্লয়েড থাকে নগ্ন বীজ উদ্ভিদে তো দিন ইসেক ঘটে না দিন ইসেক ঘটে না তাহলে এখানে শস্য তৈরির সাথে কি দিন ইসেকের কোনো সম্পর্ক থাকবে তাহলে এখানে শস্যটা কি ট্রিপ্লয়েড হবে না এখানে শস্যটা কি হবে হ্যাপ্লয়েড হবে ঠিক আছে কারণ ডিম্বকের ভিতরে যে কোন হ্যাপ্লয়েড কোষ দিয়ে শস্য তৈরি হবে কারণ এখানে তো তোমার দিন ইসেক ঘটবে না দিন ইসেক হলেই শুধুমাত্র শস্য ট্রিপ্লয়েড হবে এবারে আসো নগ্ন বীজ উদ্ভিদে আর কি গুনিয়া সৃষ্টি হয় আর কি গুনিয়া জিনিসটা কি একটু বলি তোমাদের আবৃত বীজ উদ্ভিদে আর কি গুনিয়া হয় না এটা আমাদের জানতে হবে আবৃত বীজ উদ্ভিদে ডিম্বকটা কি দিয়ে আবৃত থাকে বলতো আবৃত বীজ উদ্ভিদে ডিম্বকটা আবৃত থাকে হচ্ছে গর্ভাশয় দিয়ে তার মানে এদের ডিম্বক ধারণ করার জন্য খুব ভালো মানের গর্ভাশয় আছে আবৃত বীজ উদ্ভিদে কি আছে গর্ভাশয় রয়েছে তাহলে আর কি গুনিয়ার তো দরকার নাই আর কি গুনিয়া কি আর কি গুনিয়া হচ্ছে নগ্ন বীজ উদ্ভিদে থাকবে কারণ এদের গর্ভাশয় নাই এদের কি নাই বলতো গর্ভাশয় অনুপস্থিত নগ্ন বীজ উদ্ভিদে তাহলে ডিম্বকটা পড়ে যাবে না পড়ে যাইতো তো এখন ডিম্বকটা যাতে পরে না যায় এই জন্য ওদের ধারণ করার জন্য একটা জিনিস আছে এটার নাম হচ্ছে আর কি গুনিয়াম ঠিক আছে তাহলে আবৃত বীজ উদ্ভিদে কি আর কি গুনিয়াম থাকার দরকার আছে দরকার নাই কারণ আবৃত বীজ উদ্ভিদে কি দেখো তো গর্ভাশয় আছে গর্ভাশয় ধারণ করবে আলাদা করে আবৃত বীজ দরকার নেই তাহলে কি এদের নো গর্ভাশয় ওদের কোন গর্ভাশয় থাকে না গর্ভাশয় না থাকার কারণে কি থাকে বলতো কোন গর্ভাশয় যেহেতু থাকে না ওদের আর কি গুনিয়াম থাকে এই দেখো তো বীজটা যাতে পড়ে না যায় একটা জিনিস দিয়ে ধরে রাখে এটা হচ্ছে আর কি গুনিয়াম ঠিক আছে তাহলে নগ্ন বীজ উদ্ভিদে যে আর কি গুনিয়াম সৃষ্টি হয় এটা কিন্তু নগ্ন বীজ উদ্ভিদের আদি বৈশিষ্ট্য মূল থাকা মানে কি জাইলেম ফ্লোয়েম আছে দুইটার ভিতরে জাইলেম ফ্লোয়েম আছে আমার কিন্তু যে সমস্ত উদ্ভিদ আমাদের সিলেবাসে আছে তোমাদের শর্ট সিলেবাসে নাই বাট লং মানে লং সিলে শর্ট সিলেবাস নেই লং সিল ফুল সিলেবাসে আছে যেমন তোমার প্রায়োফাইটা শৈবাল ছত্রাক টেরিস নগ্ন বীজি আবৃত বীজি এর ভিতরে টেরিস নগ্ন বীজি আবৃত বীজি এই তিনটাতে কি আছে মূল আছে 
তাহলে নগ্ন বীজই এবং আবৃত বীজই মূল আছে মূল থাকা মানে কি বলতো জাইলেম ফ্লোয়েম আছে দুইটার ভিতরে কিন্তু জাইলেম এবং ফ্লোয়েম আছে দুইটার ভিতরে কি আছে বলতো জাইলেম ও ফ্লোয়েম चारदान थे कि लिखलमेजी उद्भिदे साधारण এই যে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম এর সব কোষেই থাকে শুধুমাত্র জাইলেমে ভেসেলটা থাকবে না ক্রস এবং ফ্লোয়েমে সঙ্গী কোষ থাকবে না এবার বুঝতে পারছো এবং আবৃত বীজ উদ্ভিদে কিন্তু জাইলেম ফ্লোয়েম এর ভিতর সব উপাদান আছে জাইলেম ও ফ্লোয়েমে সকল উপাদান রয়েছে আবৃত বীজ উদ্ভিদে জাইলেম ফ্লোয়েম এর কি বলতো সকল উপাদান আছে কিন্তু নগ্ন বীজ উদ্ভিদে কি বলতো জাইলেমে ভেসেল নাই ফ্লোয়েমে সঙ্গী কোষ নাই তাহলে দেখো তো জাইলেমে दिनिषेक घटे नग्न बीजे उद्भिदे की है परग्रेन सरसि डिम्बक्रंथे आपतित है तरह की नग्न बीजे उद्भिदे कईटा शुक्रणु तैरि हार समय पाये घटेनाक्रम नग्न बीजी देखो तो घटे ना बोल तो तुम जैलेम फेसल और फ्लोम संगी कृष्ण व्यतिक्रम हम व्यतिक्रम इम्पोर्टेंट आ घास गोत्र उद्भिद बीबार मान कि टीबार मान हमस्पित मूल स्फित अंश ठीक है आलू आलू क्योंकि कांड परीक्षा मिस्टी आलू हमल मिस्टी आलू देखो आलू कांड मिस्टी आलू की मिस्टी आलू कूल जान मन थे चरम पैच भूल आलू की बोल तो आलू कांड मिस्टी मन थे पेज रसुन कांड सब कांड पड़ते कांड उदाहरण ठीक है पेज रसुन की बाल्ब कांड बाल्बर मत कांड आलू की टीमारे मत कांड गोल टीमार ए रखम है ना घास हम फापा कांड करम हल करम की जानी ना रानर हम थानी थानी पता देखो मटीते एम भाव चले मान मेके मन है रान करते रोड रस खेल छोट बीडिंग सरल पत्र काठाल देखो सरल पत्र जौगिक पत्र जौगिक पत्र की एक दाना थकबे एर भर अनेक गो पता थे गोलाप गोलापे रखम थके 
ঠিক আছে এটা হচ্ছে গোলাপ নিম লজ্জা প্রতি সজিনা ত্রিপক্ষল যৌগিক সজিনা হ্যাঁ এটা মনে রাখবে এইভাবে ত্রিপক্ষল যৌগিকের উদাহরণ কি সজিনা মনে রাখবে ত্রিশ কি দিয়ে মনে রাখবে দেখো তো ত্রিশ ত্রিতে ত্রিপক্ষল যৌগিক সজিনা অচুর পক্ষল যৌগিক বাদল লাঠি এটা মনে রাখবো কিভাবে জানো সেটা হচ্ছে বাদর বা বানর লাঠিবে চুরায় উঠতে পারে না আমরা বানরের অঙ্ক করছি না একটা তেল মাখানো বানর লাঠিতে বানর উঠে দশ ইঞ্চি উঠে নয় ইঞ্চি নামে তাহলে কতক্ষণ লাগে তাহলে এটা আমরা মনে রাখবো কিভাবে বলতো বানর লাঠি পে চুড়ায় উঠতে পারে না তাহলে উঠতে পারে না তার মানে কি অচুর চুড়ায় পারে না দেখছো বানর লাঠি পে চুড়ায় উঠতে পারে না তাহলে কি হবে বলতো অচুর বানর লাঠি পে চুড়ায় উঠতে পারে না তাহলে কি পারে নাই তো তার মানে কি অচুর পক্ষ যোগে কি হবে বাদল লাঠি বানর কি লাঠি থেকে বানর লাঠি বা বাদল লাঠি আর চুরাই উঠতে পারে না মানে অচুর পক্ষ মনে থাকে যেন খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ সচুর পক্ষ যৌগিক পক্ষ পত্র গোলাপ এটা মনে রাখবা দ্বিপক্ষ যৌগিক পত্র এটা হচ্ছে কৃষ্ণ চূড়া হ্যাঁ এটা মনে রাখবো হচ্ছে কৃষ্ণা দিদি কি মনে রাখবো বলতো কৃষ্ণা দিদি একটা মহিলার নাম মনে করো কৃষ্ণা তিনি হচ্ছে একজন দিদি হ্যাঁ কৃষ্ণা দিদি দেখো তো কৃষ্ণ চূড়া দিতে কি বলো দ্বিপক্ষ যৌগিক তাহলে মনে থাকবে এই তিনটা যদি মনে রাখতে পারি বাকিগুলো কিন্তু মনে রাখা কোনো ব্যাপার না ঠিক আছে তাহলে অচুর পক্ষ যৌগ যৌগিক পত্র দ্বিপক্ষ কৃষ্ণাদি আর ত্রিপক্ষ হচ্ছে ত্রিশ সজিনা হ্যাঁ আর সচুর পক্ষ কি গোলাপ সচুর পক্ষ হচ্ছে গোলাপ এটা মনে রাখবো গোস্ত কি মনে রাখবো গোস্ত এই গোতে কি গোলাপ আর গোস্ত স আছে কি বলো গোস্ত গোতে গোলাপ সতে কি সচুর পক্ষ যৌগিক খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এই জিনিসগুলো মনে রাখা ঠিক আছে আর এগুলো আমরা জানি গোলাপ নিম লজ্জাপতি এই লজ্জাপতি আমরা জানি না কেন যৌগিক পত্র বলা হয় একটার ভিতরে অনেকগুলো থাকে এই জন্য কিন্তু এদেরকে যৌগিক পত্র বলা হয় পত্র ফলকের সিরা বিন্যাস এটা একটু মনে রাখতে হবে ফার্স্টে আমরা দিবিস্পত্রি উদ্ভিদ কি হ্যাঁ দিবিস্পত্রি উদ্ভিদে থাকে জালিকা সিরা বিন্যাস দিবিস্পত্রি উদ্ভিদে থাকে হচ্ছে সিরা বিন্যাসটা এর ভিতরে যে সিরা বিন্যাস দেখো জালির মতো জ্বালার মতো ছড়ানো থাকে হ্যাঁ আর হচ্ছে এক বিস্পত্রি উদ্ভিদে সবসময় সমান্তর সিরা বিন্যাস থাকে এক বিস্পত্রি উদ্ভিদ কি বলতো এটা মনে করো নারকেল গাছ নারকেল পাতা দেখো তো এর ভিতরে এরকম সমান্তর শিরা বিন্যাস থাকে না বা ঘাস পাতা ঘাসও যদি চিন্তা করো এরকম একটা ঘাসের পাতা নাও দেখবে এরকম সমান্তর থাকে ঠিক আছে আর ডিবিস্পত্রি উদ্ভিদ মনে করো গোলাপ গাছ অথবা আম গাছ জাম গাছ কাঁঠাল গাছ এগুলো কি সব দিবিস্পত্রি দিবিস্পত্রি পাতা কেমন এরকম জালিকা শিরা বিন্যাস থাকে বা রেটিকুলার শিরা বিন্যাস এগুলো কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এখন তোমাদের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এক বিস্পত্রির উদাহরণ কি কি দিবিস্পত্রির উদাহরণ কি কি এর থেকে ইম্পর্টেন্ট আর কিছু হতে পারে না কি বলতো এক বিস্পত্রির উদাহরণ কি কি দিবিস্পত্রির উদাহরণ কি কি আজকে থেকে মনে রাখবো তোমরা ছোটবেলা একটা ভুগাস জিনিস শিখতা মোটা মোটা জিনিসগুলোই হচ্ছে গিয়া দিবিস্পত্রি আর চিকন চিকন জিনিসগুলোই হচ্ছে এক বিস্পত্রি একবার একটা কোশ্চেন পরীক্ষা কোশ্চেন এসেছিল পেয়ারা গাছ আর নারকেল গাছ এটার ভিতরে কোনটা হচ্ছে এক বিস্পত্রি তো সবাই বলছে মোটা মোটা জিনিসগুলো হচ্ছে দিবিস্পত্রি ছোটবেলা আমাদের টিচাররা শিখাইতো তাই না বা যাই হোক বা যে যেখান থেকে শিখো তো নারকেল গাছ তো পেয়ারা গাছের থেকে মোটা নারকেল গাছ দিয়ে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ নাম্বার কেটে ফেলছে আমার কথাগুলো শোনো আজকে থেকে মনে রাখবা ডালপালা যুক্ত গাছ সেটা মোটা হোক চিকন হোক সেটা হচ্ছে দিবিস্পত্রি যে সমস্ত গাছের শাখা প্রশাখায় বিন্যস্ত থাকবে ডালপালা থাকবে যেমন লাউ গাছ কুমড়া গাছ আম গাছ জাম গাছ কেন লাউ গাছ কুমড়া গাছ বললাম এরা চিকন বাট এরা কিন্তু দিবিস্পত্রি উদ্ভিদ কারণ কি দেখো তো শাখা প্রশাখা আছে ডালপালা আছে পেয়ারা গাছ ডালপালা আছে তাহলে যে সমস্ত গাছে ডালপালা আছে তারাই দিবিস্পত্র উদ্ভিদ আর যে সমস্ত গাছে ডালপালা নাই লম্বা একটা জিনিস মাথার দিকে দেখা যায় যে পাতাগুলো মাথার দিক দিয়ে উঠে যাবে অথবা লম্বা একটা জিনিস কোন শাখা পোশাকে বিন্যস্ত হবে না ওগুলো হচ্ছে এক বিস্পত্রি উদ্ভিদ যেমন ঘাস যেমন ধান যেমন গম যেমন পিয়াজ যেমন রসুন পিয়াজ কলি দেখছো লম্বা একটা মাথার দিকে কয়েকটা কি কি উঠে তারপর তোমার নারকেল গাছ লম্বা একটা 
দেখছো মাথার দিক দিয়ে কয়েকটা উঠে তাল গাছ লম্বা একটা মাথার দিক থেকে কয়েকটা উঠে এগুলো কিন্তু সব এক বিস্পত্রি উদ্ভিদ তাহলে এগুলোর পাতা আমরা তো জানি তাই না এক বিস্পত্রি উদ্ভিদ যেমন নারকেল পাতা আমরা সবাই জানি সমান্তরাল নারকেল পাতা আমরা সবাই দেখছি তাই না আমরা ছোটবেলায় ঘড়ি বানাইতাম হ্যাঁ সমান্তরাল শিরাবিন্যাস এরকম সমান্তরাল থাকে ঠিক আছে আর দিবিস্পত্রি উদ্ভিদ হচ্ছে রেটিকুলার চালিকা শিরাবিন্যাস থাকে এই জিনিসগুলো কিন্তু মনে থাকে ওকে পুষ্পপত্র বিন্যাস এটার উদাহরণ গুলো আজকে এত সুন্দর ভাবে পড়াবো ক্লাসে মুখস্থ হয়ে যাবে ঠিক আছে ওপেন বা মুক্ত উদাহরণ হচ্ছে গন্ধরাজের বৃদ্ধি পুষ্পপত্র বিন্যাস মানে কি বলতো যেমন মনে করো জবা ফুল জবা ফুলের পাপড়ি বা জবা ফুলের দল দেখো তো জবা ফুলে কেমন থাকে এরকম থাকে না পাপড়ি গুলো একটার সাথে আর একটা পাকানো বা টুইস্টেড থাকে না আমরা জবা ফুল যদি চিন্তা করি এরকম থাকে না এটা জবা ফুল হ্যাঁ এভাবে পাপড়ি বা দল গুলো কিন্তু এভাবে পাকানো থাকে একদম প্যাঁচানো বা পাকানো থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে তাহলে কি জবা ফুলের দল কেমন বলতো টুইস্টেড বা পাকানো এটা একটু মনে রাখতে হবে বাকি গুলো আমরা মুখস্ত করব তাহলে গন্ধরাজের বৃতি কেমন ওপেন বা মুক্ত আমাদের তো বুঝতে হবে না আমাদের খালি উদাহরণ করতে হবে এটা মনে রাখার উপায় হচ্ছে ওপেন থাকলে গন্ধ ছড়ায় ওপেন থাকলে কি বলো গন্ধ ছড়ায় তাহলে ওপেন কি ওপেন গন্ধ থেকে গন্ধরাজ ভালভেট বা প্রান্ত স্পর্শী এটা মনে রাখার উপায় হচ্ছে ভলভ বাসে বাবলা জবা কে আতা দিল আতা খাওয়াইলো আর কি আতা দিল তাহলে ভলভোতে কি দেখো ভালভেট বা প্রান্ত স্পর্শী বাবলা বাবলা হম আতা আতা আর একটা আ আতে কি হবে আতার আতাতে পুরো আতা আর আতার আতে আকন্দ আর জবা কে কি দিল আতা দিল তাহলে জবা কে কি হবে জবা কে হচ্ছে কি তোমার ব্রিজ জবা জবার বৃতি তাহলে এটা কিন্তু প্যাস লাগে জবার দল আমরা সবাই জানি জবার পাপড়ি গুলো হচ্ছে টুইস্টেড বা পাকানো কিন্তু জবার বৃতিটা কিন্তু কিভাবে মনে রাখবো আমার যে লাইনটা আছে ভলভো বাসে বাবলা জবাকে আতা দিল তাহলে ভলভো বাস ব আছে বাবলা দুইটা ব আছে আবার জবার বা আছে তার মানে এখানে ব এর আধিক্য বেশি না তার মানে এখানে হবে জবার বৃতি আর টুইস্টেড কি হবে জবার দল ঠিক আছে জবার দলটা আমরা মনে রাখলে বাকিটা কিন্তু মনে রাখবো যে কোনটা জবার বৃত্তি জবার দল মনে রাখতে হবে আর বাকি গুলো থেকে মনে রাখা যাবে কি বলবো বাসে বাবলা জবাকে আতা দিল ইমব্রিকেট হ্যাঁ ইমব্রিকেট এটা মনে রাখার উপায় হচ্ছে বাদ্রামি করে কৃষ্ণাকে কাল ইমপ্রেস করবই বাদ্রামি করে কৃষ্ণাকে কাল ইমপ্রেস করবই ইমপ্রেসে কি বলো ইমব্রিকেট বাকি গুলো মিলাই নিবা বাদল লাঠি কৃষ্ণাকে কৃষ্ণ চূড়া কালকে কি বলো কৃষ্ণাকে কালকে ইমপ্রেস করবই কালকে কি বলো কালকে হচ্ছে কালকা সুন্দা ঠিক আছে তাহলে বাদ্রামি করে বাদল লাঠি বাদ্রামি করে কৃষ্ণা থেকে কৃষ্ণ চূড়া কালকে কালকা সুন্দা ইমপ্রেস করবইতে কি বলো ইমব্রিকেট মনে থাকে যেন কুইন কানসিয়াল বারবার পরীক্ষায় আসে কুইন কানসিয়াল কুইনের পেয়ারের শাড়ি কি মনে রাখবো বলতো কুইনের পেয়ারের শাড়ি কি বলো কুইনের পেয়ারের শাড়ি তাহলে কুইনে কি বলো কুইন কানসিয়াল পেয়ারের কি বলো পেয়ারা শাড়িতে কি বলো শাড়িতে হচ্ছে সরিষা কুইনের পেয়ারের শাড়ি কুইন কানসিয়াল পেয়ারের কি হবে পেয়ারা আর শাড়িতে সরিষা ভ্যাকসিনারি মটর সিম অপরাজিত এটা মনে রাখার উপায় হচ্ছে মৌটুসি আপু ভ্যাকসিন নিল কি বলো মৌটুসি আপু কি নিল ভ্যাকসিন নিল এই ভ্যাকসিনে কি ভ্যাকসিনে হবে হচ্ছে ভ্যাকসিলারি ঠিক আছে মৌটুসি মটর শীতে হবে সেম আর আপুতে হবে অপরাজিতা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আপুতে কি হবে অপরাজিতা এটা কিন্তু দেখবে যে ক্লাসেই পড়া হয়ে যাওয়ার কথা তাহলে আমি আবার দেখাচ্ছি ওপেন বা মুক্ত ওপেন বা মুক্ত কি হবে বলতো ওপেন বা মুক্ত হবে হচ্ছে কি তোমার ওপেন থাকলে গন্ধ ছড়ায় ওপেন বা মুক্ত হবে ওপেন থাকলে গন্ধ ছড়ায় তাহলে কে গন্ধরাজের বৃদ্ধি ভালভেট ভলভো বাসে বাবলা বাবলা জবাকে আতা দিল তাহলে বলবোতে কি ভালভেট বাবলা জবাতে জবার বৃত্তি কারণ এখানে বাবলা জবা পাস বয়ের আধিক্য আছে তাহলে কি জবার বৃত্তি আর আতাতে আতা রাকন্দ ঠিক আছে টুইস্টেড জবার তলমন্ডল পাকানো যেটা ঠিক আছে ইমব্রিকেট কি 
বাদ্রামি করে বাদ্রামি করে কালকে কৃষ্ণকে ইমপ্রেস করবই তাহলে বাদল লাঠি কৃষ্ণকে কৃষ্ণচূড়া কালকেতে কালকা সন্ধ্যা ইমপ্রেস ইমপ্রিকেট ঠিক আছে মন থাকে যেন কুইনের পেয়ারের শাড়ি কুইন কানসিয়াল পেয়ারেতে কি পেয়ারা শাড়িতে সরিষা আর মৌটুশিয়াপু ভ্যাকসিন নিল মত মোটর শীতে শিম আপুতে অপরাজিতা ভ্যাকসিনে ভ্যাকসিলারি অমরা বিন্যাস একটু পরে আসতেছি পুষ্পাক্ষের উপর ভিত্তি করে পুষ্পের শ্রেণী বিভাগ একটু দেখা দেখবা গর্ভপাত বা হাইপোকাইনাস এটার উদাহরণটা লাগবে জবা ধুতুরা সরিষা ধান ফুল ঠিক আছে গর্ভকোটি বা পেরিগাইনাস গোলাম শিম এই গোলাপ এটা বারবার পরীক্ষায় আসছে গোলাপ কি বলতো পেরিগাইনাস তার মানে এর যে অংশগুলো ফুলের গর্ভাশয়ের চারপাশ দিয়ে পেরি মানে চারপাশে চারপাশ দিয়ে হচ্ছে তোমার ফুলের পাপড়িটা পেয়ে গুলো সাজানো আর গর্ভ শীর্ষ বা অধগর্ভ মানে হচ্ছে গর্ভাশয়টা নিচে অধগর্ভ মানে কি অধগর্ভ মানে কি অধগর্ভ মানে হচ্ছে অধগর্ভ গর্ভাশয় তার মানে হচ্ছে এই দেখো তো গর্ভাশয়টা নিচে আর এগুলো উপরে উদাহরণ হচ্ছে কুমড়া পেয়ারা ফুল ঠিক আছে সূর্যমুখী এগুলো হচ্ছে গর্ভ শীর্ষ ঠিক আছে এই জিনিসগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে বারবার আসে ওকে এটা দেখলাম এবারে হচ্ছে ফল ফলের উদাহরণটা মানে ফলের উদাহরণ গুলো পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ যৌগিক ফল যেটা যেটা আসবে একটু দাগাই দেয় যৌগিক ফল কাঁঠালটা আসবে কাঁঠাল কিন্তু একটা যৌগিক ফল কারণ অনেকগুলো ফল যখন একসাথে অবস্থান করে এদেরকে বলা হয় যৌগিক ফল তো কাঁঠালের যে এক একটা কোষ এগুলি কিন্তু এক একটা ফল তাহলে কাঁঠাল আনারস যৌগিক ফলের উদাহরণ কাঁঠালটা আমি দিলাম এটা একবার ভার্সিটিতে আসছে কাঁঠাল ঠিক আছে এবারে বেরি বেরি ফল মানে কি মনে করো বেরি ফল মানে হচ্ছে একটা ফল যেটার ভিতরে ছোট 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 দানা থাকবে এগুলোর নাম হচ্ছে বেরি ছোট 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 অনেক অসংখ্য অগণিত দানা থাকবে তাহলে দেখো তো টমেটোর ভিতরে এরকম অগণিত দানা আছে না বেগুন কাটছো কখনো বেগুনের ভিতরে এরকম অগণিত দানা আছে পেয়ারা কাটছো পেয়ারার ভিতরে এরকম অগণিত দানা আছে কলা কলার ভিতরে কিন্তু ছোট ছোট কালো কালো দানা আছে ছোট ছোট একদম দেখা যায় মানে দেখা যায় একদম মানে কি বলবো মনে গুড়ার মতো হ্যাঁ ছোট 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 দানা থাকে অনেক এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে বেরি ঠিক আছে এই কয়েকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা আসে লিগিউম সিম সিম মানে হচ্ছে যে এরকম কিভাবে বুঝাবো লিগুম এরকম এর ভিতরে এরকম এরকম থাকবে ঠিক আছে সিমের বিচির মতো থাকবে মোটর সুটি সিম এরকম থাকবে আর কি ওকে ক্যাপসিউল ক্যাপসিউল মানে হচ্ছে যে জিনিসগুলো শুকাইলে ফেটে যায় বা তোমার হচ্ছে কি বলবো তোমার শুকানোর পরে একদম ফেটে যাবে ঢেঁড়স ঢেঁড়স কিন্তু বেশি দিন শুকাইলে শক্ত হয়ে একদম ফেটে যায় ভিতর থেকে কেমন যেন বের হয় ঠিক আছে এগুলোর নাম হচ্ছে ক্যাপসিউল ওকে আর ক্যারিওপসিস মানে দানা যুক্ত কি যুক্ত ক্যারিওপসিস মানে কি ক্যারিওপসিস মানে হচ্ছে দানা তো ধানের কি দানা আছে না তার ক্যারিওপসিস হচ্ছে ধান দানার মতো এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে বাকিগুলো দেখবা মনে না রাখলেও সমস্যা নেই ঠিক আছে এই কয়টা কিন্তু মনে রাখতে হবে বেরি যে কয়টা দাগাই দিলাম লিগিউম সিম ক্যারিওপসিস দানা যুক্ত যৌগিক ফল কাঁঠাল একটা পোল নিয়ে নেই প্রান্ত স্পর্শী পুষ্প পত্র বিন্যাসের প্রান্ত স্পর্শী মানে হচ্ছে ভালভেট প্রান্ত স্পর্শী কথাটার মানে হচ্ছে ভালভেট ভালভেট পুষ্প পত্র বিন্যাসের উদাহরণ কোনটি পুষ্প পত্র বিন্যাসের ভালভেট উদাহরণ কোনটা একটু সুন্দর মতো আনসার করে দাও কঠিন ছিল তারপরে অনেক ভালো আনসার করছো দেখো পঁচাশি পার্সেন্ট সঠিক উত্তর দিয়েছো তোমাদেরকে মন থেকে থ্যাংকস ঠিক আছে এটা উত্তর কি হবে এটা উত্তর হবে হচ্ছে তোমাদের বাবলা এটা উত্তর কি হবে এটা উত্তর হবে হচ্ছে বাবলা ঠিক আছে এবারে হচ্ছে তোমাদেরকে যতটুকু লাগবে একটু বলি এক বিস্পত্রি উদ্ভিদ দ্বি বিস্পত্রি উদ্ভিদ এগুলোর বৈশিষ্ট্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এগুলো আমি একটু দেখাই ফার্স্টে কি আমি জাস্ট এখানে সুন্দর মতো লিখে দিব যাতে জীবন না ভুল হয় এক বিস্পত্রি উদ্ভিদের উদাহরণ ফার্স্টে পরীক্ষায় আসে এক বিস্পত্রি উদ্ভিদ মানে কি বলতো যাদের কোন শাখা প্রশাখা নাই নো শাখা কি বলতো নো শাখা প্রশাখা কোন শাখা প্রশাখা নাই মানে সহজ কথায় নো ডালপালা কি নাই বলতো কোন ডালপালা নাই তাহলে এক বিস্পত্রি উদ্ভিদ কি বলতো এক বিস্পত্রি উদ্ভিদে কি থাকবে না কোন ডালপালা থাকবে না প্রথম কথায় বারবার লিখতেছি আবার লিখতেছি 
কোন ডালপালা ছাড়া যে উদ্ভিদ এগুলো হচ্ছে এক বিস্পত্র উদ্ভিদ এইটাই ফার্স্টে পরীক্ষা আসে এদের পাতাটা কি বলতো সমান্তরাল শিরাবিন্যাস যুক্ত এদের পাতাটা কি বলতো এদের পাতা হচ্ছে সমান্তরাল শিরা বিন্যাস যুক্ত ঠিক আছে যেমন মনে করে এটা যদি পাতা হয় একদম সমান্তরাল ভাবে শিরা বিন্যাস যুক্ত এবারে আসো পিয়াজ দেখছো পিয়াজ একটা এক বিস্পত্র উদ্ভিদ না পিয়াজের যদি দেখো শাখা পোশাকা আছে মূলটা হলে কি এরকম লম্বা হয় না ডালপালা আছে নাই এখন দেখো তো পিয়াজ দিয়ে সব থেকে ভালো বুঝতে হয় পিয়াজের নিচে এরকম মূল দেখতে পাই কেমন দেখো তো এভাবে দেখতে পাও না এই যে লাল অংশটুকু আঁকলাম এটাকে কি বলা হয় গুচ্ছ মূল তাহলে এক বিস্পত্রি উদ্ভিদে আমরা কি পাই গুচ্ছ মূল পাই ঠিক আছে এক বিস্পত্রি উদ্ভিদের যে বৈশিষ্ট্য পয়েসি গোত্রেরও সেই বৈশিষ্ট্য কারণ পয়েসি গোত্রে কি পাই আমরা ধান গম এরা কি এরা কিন্তু এক বিস্পত্রি উদ্ভিদ ধান গম দেখো তো এদের ডালপালা আছে নাই এদের কি গুচ্ছ মূল পাওয়া যায় মনে থাকবে এবার আসো আমরা দিবিস্পত্রি উদ্ভিদ পড়ি দিবিস্পত্রি উদ্ভিদ মানে কি বলতো দিবিস্পত্রি উদ্ভিদ মাত্রই কি এদের ডালপালা রয়েছে এদের কি আছে বলতো এদের এদের ডাল আছে ডালপালা আছে এদের কি আছে এদের তোমার ডাল পালা আছে দিবিস্পত্রি উদ্ভিদ মাত্রই কি আছে বলতো দিবিস্পত্রি উদ্ভিদ মাত্রই ডালপালা আছে ঠিক আছে এখন ডালপালা জনিত বড় বড় গাছ আমরা যখন ছোটবেলা আঁকতাম কিরকম আঁকতাম মনে আছে এটা মনে করো একটা ডালপালা যুক্ত গাছ এভাবে গাছ ঠিক আছে অনেকগুলো ডাল এরকম ডাল হ্যাঁ এদিক দিয়ে বের হচ্ছে এদিক দিয়ে বের হচ্ছে তাই না অনেক ডালপালা যুক্ত গাছ তাই না হ্যাঁ এদের মূল আমরা কিরকম আঁকতাম বলতো এরকম নিচের দিকে আঁকতাম হ্যাঁ একটা প্রধান মূল আঁকতাম দেখো তো এরকম একটা প্রধান মূল আঁকতাম তাই না এবং এদিক থেকে তারপরে আবার মূল বের করে দিতাম এই জন্য দিবিস্পত্রি উদ্ভিদের মূলটাকে কি বলা হয় দেখো তো প্রধান মূল থাকবে কোনো গুচ্ছাকারে থাকবে না সেই প্রধান মূল থেকে আবার চারদিকে মূলের ডালপালা বের হবে বা মূলের শাখা পোশাকা বের হবে তাহলে দিবিস্পত্রি উদ্ভিদে কি থাকবে ডালপালা যুক্ত গাছ আর কি থাকবে একটা প্রধান মূল থাকবে আর এদের পাতাটা কেমন এই আম পাতা জাম পাতা আমরা ছোটবেলা আঁকতাম না এরকম সমান্তরাল না কিন্তু এভাবে জালিকাকার শিরা বিন্যাস ঠিক আছে তাহলে পাতায় কি বলতো পাতায় হচ্ছে জালিকাকার শিরা বিন্যাস ঠিক আছে দিবিস্পত্রি উদ্ভিদ এখন দিবিস্পত্রি উদ্ভিদের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট গোত্র হচ্ছে মালবেসি জবা ফুলের গোত্র তাই না জবা ফুল ঢেরস ঢেরস এগুলোর গোত্র হচ্ছে মালবেসি এদের ভিতরে কি থাকে বলতো এগুলো ডালপালা আছে না তার জবা ফুল মালবেসি এরা কি এরা দিবিস্পত্রি উদ্ভিদে গোত্র ঠিক আছে এখন একটা জিনিস মনে রাখবা দিবিস্পত্রি উদ্ভিদে সবসময় মনে রাখবা পাঁচ মানে পুষ্পে সবকিছু হচ্ছে পাঁচটা বা পাঁচের গুণিত পেন্টামেরাস পাঁচটা থাকবে উপবৃত্তি পাঁচটা দল পাঁচটা এরা পেন্টামেরাস আর এক বিস্পত্রি তাহলে কি দিবিস্পত্রি উদ্ভিদের উদাহরণ কি বলো মালবেসি তাহলে দিবিস্পত্রি উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য যা মালবেসির বৈশিষ্ট্য তাই আর এক বিস্পত্রি উদ্ভিদ কি পয়েসি এক বিস্পত্রি উদ্ভিদে বা পয়েসিতে মনে রাখবা তিন কি মনে রাখবা তিন ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু দেখি দেখো দেখো গোত্র পয়েসি মানে কি গোত্র পয়েসি মানে কি এক বীজ পত্রী গোত্র মালবেসি মানে কি দি বীজ পত্রী দেখো গুচ্ছ মূল পিয়াজে কি এক বীজ পত্রী গুচ্ছ মূল বা ঘাসেও গুচ্ছ মূল কিন্তু হ্যাঁ পয়েসি যদি ধান হয় উদাহরণ কি ধান তার ধানের যা বৈশিষ্ট্য পয়েসির এক বীজ পত্র মালবেসি কি জবা জবার যা বৈশিষ্ট্য মালবিস্ত্রী তা বৈশিষ্ট্য দিবিস্পত্র দেখো ডালপালা আছে তাই না তাহলে অবশ্যই দিবিস্পত্রী জবার ডালপালা আছে দিবিস্পত্রি মালবেসি ধানের ডালপালা নাই পয়েসি এক বিস্পত্রি তার মানে এক বিস্পত্রি বৈশিষ্ট্য কি বলছিলাম এক বিস্পত্রি যদি ডালপালা নাই যেমন ধান গম পিয়াজ গুচ্ছ মূল এদের কি প্রধান মূল এদের পাতা কি সমান্তরাল শিরাবিন্যাস যুক্ত এক বিস্পত্রি দিবিস্পত্রি থেকে দেখো তো চালিকা শিরাবিন্যাস যুক্ত এই এক বিস্পত্রি উদ্ভিদ আমরা বা পয়েসি গোত্রে কি তিন মনে রাখতে বলছিলাম আর দিবিস্পত্রি উদ্ভিদ বা মালবিস্তি কি মনে রাখতে বলছিলাম পাঁচ তাহলে দেখো তো পঞ্চাংশক এটা কি ত্রাংশক বা ট্রাইমেরাস ঠিক আছে পাঁচ থেকে দশটা এরা সাধারণত তিনটা বা তিনের গুণিতক ছয়টা দেখছে এদিকে সব পাঁচ পাঁচ প্রকোষ্ঠ পৃষ্ঠ অমরা বিন্যাস অমরা বিন্যাসটা এখন পড়াবো এক বিস্পত্রি উদ্ভিদ ধানে হচ্ছে মূলীয় মূলীয় কথাটার আরটার নাম হচ্ছে বেজাল বেইস থেকে আসছে মূল বা একদম ভূমিতে মূলে বেইস বেইস থেকে কি আসছে বলতো বেজাল আর মালবেসি কি বলতো পক্ষীয় ঠিক আছে তো জিনিসটা একটু দেখাই তোমাদের ব্যাপারটা আসলে কি গর্ভপত্র আমি বললাম না যে অমরা বিন্যাসটা একটু পরে পড়বো অমরা বিন্যাসটা কি 
দেখো তো আবৃত বীজ উদ্ভিদ পড়তেছি না আমরা আবৃত বীজ উদ্ভিদে সাধারণত ডিম্বকটা কি গর্ভাশয় দ্বারা আবৃত থাকে না এই যে ডিম্বকটা গর্ভাশয় দ্বারা আবৃত থাকে এখন এই গর্ভাশয়ের যদি প্রস্তুচ্ছেদ করা হয় এরা কিভাবে সজ্জিত আছে একেই বলা হয় অমরাবিন্যাস তাহলে কোনটার কি অমরাবিন্যাস এটা আমাদের মনে রাখতে হবে ঠিক আছে যেমন মার্জিনাল বা এক প্রান্তীয় এটা মনে রাখার উপায় হচ্ছে মর্জিনা মোটর মর্জিনা মনে করো আপু তাই না মর্জিনা আপু মোটর সিম কাটে তা মর্জিনাতে কি বলো মার্জিনাল এই মোটরে কি মোটর সিমে কি সিম আপুতে কি বলো অপরাজিত এরা কি মার্জিনালের উদাহরণ বারবার তোমাদের কিন্তু এটা কেউ পড়াবে না এভাবে এবং মেরিট্রিক্স বা অন্যান্য বইতে যেভাবে দেয়া কবিতা ওইভাবে জীবনে মনে রাখা যায় না তোমরা জাস্ট লাইন গুলো মনে রাখবা মর্জিনা আপু সাধারণত কাজের মহিলাদের নাম কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মর্জিনা হয় ঠিক আছে এটা হাসার কিছু নাই বাট কেন যেন বাংলা সিনেমা বলো বাংলা নাটক বলো এভরিথিং এ কাজের মহিলাদের নাম মর্জিনা রাখা হয় তো সেটা ফ্যাক্ট না মর্জিনা যারই নাম হোক মর্জিনা নামটা কিন্তু ভালো একটা নাম ঠিক আছে এখন মনে করো আমরা মনে রাখবো মর্জিনা আপু কি কাটে মোটর সিম কাটে ঠিক আছে তাহলে মর্জিনা কি মার্জিনাল আপুতে অপরাজিতা মোটরে মোটর সিমে সিম ঠিক আছে ফ্রি সেন্ট্রাল বা মুক্ত মধ্য ঠিক আছে এটা মনে রাখার উপায় হচ্ছে ফ্রিতে নুডলস কি বলো ফ্রিতে নুডলস ফ্রিতে কি বলো ফ্রিতে ফ্রি সেন্ট্রাল মিলাই নিবা তেতে কি তুত ফ্রিতে নুডলস তেতে কি তুত নুডলস নুতে কি ত্রিশুল থাকে না যেটা দিয়ে মারে বা হচ্ছে মা দুর্গার হাতে একটা ত্রিশুল থাকে কিন্তু অসুর বধ করার জন্য বা অসুর শয়তানকে মারার জন্য ঠিক আছে তাহলে কি বলো বলো তো ত্রিশুল বিদ্ল বেধম এটা মনে রাখবা কি বলতো ত্রিশুল বিদুল বেধম ত্রিতে কি দেখো তো ত্রিধারা সুতে কি সূর্যমুখী বিদল ঠিক আছে বিধল ধ আছে ধতে কি ধান বেধম বেতে হচ্ছে বেজাল তাহলে ধানের কি বলতো বেজাম ধান কি একটা পয়সি গোত্র তাই না এক বিস্পত্রি হ্যাঁ বেধমে বেজাল একজাইল বা অক্ষীয় অজ পরাগা অজ মূর্খ আমরা বলি না তাহলে অজ অতে কি অক্ষীয় যতে জবা অক্ষীয় মানে কি একজাইল বা এক্সিয়াল ঠিক আছে এক্সিয়াল এক্সিস বরাবর থাকে শীর্ষক বা এপিকাল হ্যাঁ এটা মনে রাখার উপায় হচ্ছে ধনির শীর্ষ লাল কি বলতো ধনির শীর্ষ লাল ধনী মানে কি বলতো ধনী এর এরা সারাদিন মনে করো যে ট্যাক্স ট্যাক্স পাখি থাকি দেয় না তো ওদের মাথাটা সারাদিন গরম থাকে লাল থাকে ধনির শীর্ষ লাল ধনী থেকে ধনিয়া শীর্ষ থেকে শীর্ষ আর লালে লাল পাতা এই কথা মনে রাখতে হবে লাল পাতা বা লটকন ঠিক আছে সুপারফিশিয়াল বা গাত্রীয় এটা মনে রাখার উপায় হচ্ছে সুপার সব থেকে মনে করো যে কেউ সাপলা খাইতে পছন্দ করে সাপলা কিন্তু একটা খাবার জিনিস তোমরা অনেকেই হয়তো বা জানো না সুপার সব থেকে সাপলা কিনলাম সাপলা কিনলাম তো সাপলা শানুক শালুক পদ্ম এগুলো কাছাকাছি জিনিস সুপার শপে কি বলো সুপারফিশিয়াল ঠিক আছে সাপলা থেকে সাপলা সাপলা একটা হবে সাপলা আর একটা হবে শালু এবং সাপলা যেহেতু আছে পদ্ম হবে তাই না এবারে হচ্ছে প্যারা ঠিক আছে আমার কাছে সবজি খেতে খুব প্যারা লাগে তাহলে মনে হবে শশা লাউ কুমড়া এগুলো খেতে প্যারা এগুলো খেতে কি বলতো প্যারা লাগে এগুলো খেতে প্যারা লাগে ঠিক আছে ভালো লাগে না ঠিক আছে তাহলে শশা লাউ কুমড়া এগুলো খেতে কি লাগে বলতো শশা লাউ কুমড়া এগুলো খেতে কি লাগে শশা লাউ কুমড়া এগুলো খেতে প্যারা লাগে ঠিক আছে শশা লাউ কুমড়া এগুলো খেতে প্যারা লাগে ঠিক আছে প্যারা থেকে প্যারাইটাল শশা লাউ কুমড়া মন থাকে যেন সুপার সব থেকে সাপলা কিনলাম সাপলা থেকে সাপলা কিনলাম তাই না সাপলা শালুক পদ্ম সুপারফিশিয়াল হ্যাঁ ধনির শীর্ষ লাল অজ ঠিক আছে ত্রিশুল বিদ্ল বেধম ত্রিধারা সূর্যমুখী বিদ্লোর ধতে ধান বেধমে বেজাল বেতে বেজাল ফ্রিতে নুডলস হ্যাঁ ফ্রি থেকে ফ্রি সেন্ট্রাল ততে হচ্ছে তুত নুডলসে নুনিয়া শাক ওকে আর মর্জিনে আপু মোটর সিম কাটে